Euh, Excusez-moi, je suis un peu en retard. Euh, Mais il y avait un con sur la route, là. Il roulait à deux à l'heure. Il accélérait, il ralentissait, mettait son clignotant un coup à gauche, un coup à droite. Il ne savait pas conduire. Il ne savait même pas où il allait. Quand j'ai réussi à le dépasser, là, je l'ai engueulé, je vous dis, là. Je me suis arrêté, puis je l'ai engueulé, le con, hein? Je, je venais faire un TEDx sur euh, l'intelligence, mais euh, <rires> j'ai euh, décidé de plutôt faire un TEDx sur les cons. <rires> ah ouais. Les cons. J'ai même une théorie là-dessus. Euh, ma théorie des cons. Vous allez voir, je vais vous expliquer. C'est assez simple. Je suis certain que vous allez vous en rappeler en sortant d'ici. D'abord, le con est quand même une figure omniprésente dans la culture populaire. On est abreuvé de l'image et du concept du con un peu partout, que ce soit en musique, au cinéma ou à la télé. En musique, par exemple, il y a Brassens qui a écrit sur le sujet. Et selon lui, ben, quand on est con, c'est pour la vie. De façon un peu plus subtile, on peut penser au roi des cons de Renault dans l'Hexagone. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Bon, vous comprendrez qu'on ne cherche pas vraiment à savoir qui est le roi des cons, hein. c'est juste un exemple. Hein. Au cinéma, il y a une panoplie de films qui traitent de la connerie. On peut penser à Dumb and Dumber, euh, OSS 117, ou euh, plus récemment au primé Adieu les cons. Et il y a évidemment le film iconique sur le sujet, le dîner de cons, qu'on a tous vu. Vous avez bien vu ce film-là, n'est-ce pas? Bon, vous allez voir, j'ai même utilisé certains de ces personnages pour illustrer ma théorie. À la télé, il y a les dessins animés qu'on montre à nos enfants dès leur plus jeune âge. Et les exemples de cons pleuvent. Et il y a la publicité. C'est le rôle de l'homme dans la pub. Le personnage publicitaire de l'homme idiot est un grand classique. Le trois quarts du temps, les gars sont stupides, incapables de résoudre des problèmes tout simples et ont besoin que quelqu'un vienne avec le produit miracle pour régler leurs soucis en deux secondes. Complètement cons, les mecs. Donc, le con est omniprésent dans la culture populaire, ce qui nous amène même peu à peu, inconsciemment, à croire en l'existence des cons. Est-ce qu'il y a vraiment des cons parmi nous? Ici même. Après, il y en a d'autres avant moi qui ont élaboré des théories des cons. On peut penser au théorème du con de Yann Perrodin. Sans rentrer dans les détails de l'équation, vous comprendrez que ça demeure quand même humoristique, hein? Mais à la différence des autres théories, ma théorie des cons ne cherche pas à prouver l'existence des cons, mais bien à expliquer les conséquences de croire en l'existence des cons. Vous voyez la nuance? C'est important, vous verrez. Donc, euh, si j'en viens à ma théorie, euh, vous allez voir, c'est assez basique. Hein? On garde les choses simples pour être sûr que tout le monde puisse comprendre. Hein? Alors, euh, D'abord, il y a deux types de cons. Il y a le con idiot, personnifié ici par Jacques Villeray. C'est quelqu'un qui a une intelligence inférieure à la moyenne, euh, QI autour de 80, ne euh, comprend pas les enjeux complexes, euh, les blagues, le second degré. Pas rapide, rapide, disons. Hein. En connaissez-vous? Bon, ben, ce type de con-là, on va l'appeler le con idiot, pour faire simple. Le deuxième type de con, c'est plutôt le mec qui parle mal aux gens, qui les traite de façon irrespectueuse ou euh, qui, grosso modo, se place en position de supériorité et se permet de dénigrer les autres de façon générale. On va lui donner le titre de con « trou du cul <rires> » ou euh, juste « trou duc » pour faire court. C'est donc l'emmerdeur royal tel que représenté par Thierry Lhermitte dans « Le dîner de con ». Bon, ma, ma théorie est, est simple, j'ai même décidé de vous l'illustrer. Alors, quand une personne croit en l'existence des cons idiots, elle se permet de traiter les autres individus qu'elle croit plus idiots que la moyenne de façon irrespectueuse, de façon dégradante, de façon impolie, devenant par le fait même 
un contre-duc. Vous voyez vous C'est quelque chose qui s'autoréalise. On croit au con, alors on devient nous-mêmes cons en agissant comme un con. C'est ce qu'on peut appeler une prophétie autoréalisatrice ou un genre de spirale descendante de la connerie. Après, vous comprendrez qu'on assiste aussi au phénomène de la transmutation du con, n'est-ce pas? En passant d'une catégorie de con à l'autre. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de la théorie avancée des cons pour l'instant. Il ne faudrait pas qu'on perde qui que ce soit en chemin. Hein? Alors, plus on croit qu'il y a des cons, plus on agit en cons. Et effectivement, plus il y a de cons. Voyez-vous, c'est l'essentiel de ma théorie. Bon, après, il y a plein de façons de la démontrer. Hein? On peut penser à mon exemple du début. Je suis en voiture, il y a quelqu'un devant moi qui roule trop lentement, c'en est agaçant. Mais je ne cherche pas à comprendre. Est-ce que c'est moi-même qui roulais trop vite? Est-ce que je le suivais de trop près? Euh, Est-ce qu'il cherchait une adresse? Est-ce qu'il était en train de changer de station de radio ou de parler à ses enfants qui pleuraient derrière? Je ne cherche pas à savoir. C'est un gros con, je l'ai engueulé, théorie prouvée. Après, on peut penser au milieu du travail. On peut trouver que quelqu'un est un peu euh, inefficace. Le ou la collègue qui répond jamais rapidement au courriel et qui prend toujours trop de pauses. Vous voyez le genre? Ben, on va très vite traiter différemment la personne en l'invitant moins aux réunions, en voulant moins collaborer avec elle ou même en lui parlant comme si c'était un animal de compagnie ou euh, un bébé un peu débile. Après, il y a peut-être plein de raisons qui, euh, qui peuvent expliquer que la personne ne fait pas son travail comme on l'aimerait. Peut-être qu'elle est surmenée, euh, qu'elle cumule deux postes depuis deux ans, ou euh, qu'elle pense constamment à sa femme ou son mari en train de coucher avec quelqu'un d'autre. Mais on ne cherche pas à comprendre. On va très vite lui donner l'étiquette de « con idiot » en devenant nous-mêmes cons, la traitant de façon irrespectueuse. Vous auriez compris, et c'est important de le mentionner, que ma théorie des cons est unisexe, n'est-ce pas? Ça peut tant être un con qu'une conne. C'est inclusif. Alors, euh, mon postulat de base de ma théorie, en passant, vous, vous pouvez me citer, hein, P.Y. Charpentier 2022, parce que je prépare quelques articles sur le sujet qui seront publiés prochainement. Donc, euh, mon postulat de base, c'est que fondamentalement, il n'y a personne de foncièrement con. Le con idiot n'existe pas. Sérieux, blague à part, moi je ne crois pas en l'existence des cons. Je pense que c'est une, une catégorisation rapide, une sorte de mécanisme de défense qu'on s'est créé pour se trouver nous-mêmes raisonnables en tout temps. Pensez-y. Et si on ne croyait pas aux cons idiots, ben, peut-être qu'il y aurait moins de cons trous du cul. En tout cas, peut-être qu'on se poserait un peu la question avant d'être tout de suite irrespectueux envers quelqu'un d'autre. Hein? Moi, je pense que de se dire que le con idiot n'existe pas est un pari toujours gagnant. Ça rendrait tout le monde moins con, en fait. Rappelez-vous, la télé, la radio, les, la publicité, euh, le cinéma nous berce de plus notre plus tendre enfance dans la croyance que les cons existent réellement et sont parmi nous. On est tous profondément biaisés et encouragés à en croire en l'existence des cons. On a tous été élevés dans la culture du con, en fait. Alors là, je vais vous inviter à un petit exercice de visualisation, d'accord? Fermez les yeux. Tout le monde a les yeux fermés, OK? Ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas longtemps. Tout le monde a bien les yeux fermés. Là, je ne vais pas voir un con avec les yeux ouverts, hein? <rire> OK, non, les yeux fermés, les yeux fermés, s'il vous plaît. Imaginez-vous un monde où le con idiot n'existe pas. Un monde où il n'y a pas d'idiot dans les pubs. Où on ne peut pas traiter quelqu'un en voiture spontanément de con parce que le concept de con n'existe pas. Oui, je sais, c'est assez révolutionnaire ce que je vous demande, mais essayez d'imaginer, OK? Alors là, peut-être... Peut-être qu'on se rendrait compte que les gens agissent parce qu'ils ont des raisons. Des raisons qu'on peut comprendre. Ça serait pas mal, hein? Allez, vous pouvez rouvrir les yeux.
Bon, en terminant, euh, je sais que ma conférence ne changera pas votre vie. Hein? Même si je suis un expert international de la connerie, euh, je sais qu'en sortant de mon TEDx, vous allez quand même traiter quelqu'un de con. C'est beaucoup trop ancré tant chez vous que chez moi. Mais bon, la prochaine fois que vous traitez quelqu'un de con, hein, posez-vous la question. En ce moment, c'est qui le plus con, nous deux, au juste? Lui ou moi? Merci. Merci.